Hai semua, dalam video kali ini aku akan set up dan juga setting Mejin C406 Cycling Computer, Mejin Heart Rate Monitor dan Mejin Bike Speed Cadence Sensor kepada app One Lab Fit. Kemudian kita akan pasang di basikal dan test ride. Di hujung video nanti juga aku akan berikan pandangan aku apa yang aku suka dan juga tak suka tentang semua device ini. Video ini merupakan video bahagian kedua part 2 kalau korang nak tengok video bahagian pertama part 1 di mana aku unboxing semua device ini, aku letakkan video di atas dan juga di bawah video description. Terima kasih sekali lagi kepada Maxbike kerana sudi sponsor aku semua device ini. Alamat kedai Maxbike di Puchong dan juga link Shopee Maxbike aku letakkan semua di bawah video description untuk korang shopping. Alright, jom saksikan video ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke channel TV Kacak. Jika korang baru saja jumpa channel ini, pastikan korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Bagi yang telah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Download dan install One Lab Fit app. Kemudian kita agree dengan terms of service policy. Kita sign up, masukkan email. Kemudian akan ada kod dihantar kepada email kita. Contohnya macam ni, masukkan kod dan settingkan kita punya password. Set up kita punya nama dan juga set up kita punya profil, gender dan tarikh lahir. Setkan ketinggian dan juga berat. Kemudian kita tekan button done. App akan minta permission untuk kita gunakan Bluetooth untuk app ni. So kita tekan OK. And then kita perlu turn on kan juga Bluetooth kita di settings untuk connect dengan device-device. Dan juga allow untuk notification. So inilah dia interface home screen kepada One Lab Fit. Simple saja, clean look. Dekat atas kanan tu ada button komputer so tekan and then belah kanan atas tu ada ikon uh, dia akan pergi ke AliExpress kalau kita nak beli. Next kita tekan buat komputer untuk dia cari Mejin C406 kemudian dah jumpa kita tekan saja and then dia punya setup connection memang cepat. Kemudian kita perlu masukkan email address yang kita dah sign up untuk dia hantar kod sekali lagi. Setelah masukkan email kemudian tekan send kod. Dan korang hanya ada satu minit untuk masukkan kod yang diberikan di email. So, check email. Dah jumpa kod daripada OneLab. Masukkan dan tekan butang activate. Berjaya aktifkan dan tekan butang got it. Kemudian di SIM 406, korang perlu tekan butang dan hold untuk kita bindkan uh, Cycling.com dengan app. Selepas berjaya, kita boleh lihat status SIM 406 connected dan juga battery status. First kali kita perlu update dia punya software So inilah current version dan next version dia untuk bug fix Tekan update Proses update bermula dan kita monitor di app dan juga Mejin C406 Selesai update, tekan butang got it and then kita tunggu sekejap Untuk C406 connect semula dengan app Next kita pergi page setup So ini adalah preset default no sensor Tulis kat atas tu So page yang pertama ada speed, ada power, ada current slope Kemudian page 2 kita ada power, average low, average elevation dan data yang lain-lain. Page 3 kita ada speed lagi, ada clock, ada total laps. Klik dekat atas default sensor tu dan ada tiga lagi preset heart rate sensor, cadence sensor, heart rate dan cadence dan kita boleh juga customize dengan klik yang new. Untuk page yang default yang preset sebenarnya kita tak boleh modify directly. Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh copy and then baru modify. So tekan copy, rename kepada TV kacak contohnya. Dan baru kita boleh klik satu-satu dekat icons tu untuk kita modify modul yang ada. So contohnya kita tekan kat speed, aa, baru boleh tukar lah nak speed ke power ke. Atau kita klik dekat current elevation. Aa, so kita boleh modify data ikut kita punya keperluan. So katakanlah kita nak pilih heart rate, current heart rate. And then kita klik OK. So kita dapat notification. Tak boleh. Sebab apa? Sebab cadence dengan heart rate sensor kita belum connect lagi. Tak apa. Kemudian so kita save dulu. And then kita klik apply. So bila dia dah klik apply, dia akan apply terus directly dekat Cycling.com. Next kita klik pada sensors. So ada empat sensor saja yang boleh connected. Heart rate sensor, cadence sensor, speed sensor dan juga power meter. So aku tak ada power meter. Untuk kali ini aku hanya akan connectkan heart rate sensor dan juga cadence sensor. Klik search for new devices. So dengan aku sekarang ada empat device. Satu heart rate monitor, satu sensor daripada Majin dan satu heart rate monitor dan satu sensor daripada XOSS. So kalau korang lihat app ni akan dapat detect semuanya sebab dua-dua ada ANT Plus dan Bluetooth. So kalau korang ada existing heart rate monitor dan sensor yang support dua protokol ni 
tak ada masalah untuk korang connect so tak perlulah beli yang baru ok aku dah simpan ZOS punya devices search new sekali lagi dan sekarang hanya ada dua devices daripada Magin satu Cadence Sensor ada logo crank arm pedal tu kemudian satu lagi heart rate monitor ada logo heart di situ kemudian dekat belakang dia tu ada logo ANT Plus protocol Pertama aku klik heart rate monitor dan app ni akan mengambil masa sedikit untuk dia detect sebagai heart rate sensor tapi semuanya auto. Ha okey, settle. Kemudian yang kedua aku tekan klik uh, cadence sensor sama juga dia akan ambil masa sedikit untuk dia detect uh, automatically sebagai cadence sensor. Settle, kita pergi semula kepada page setup, pilih preset heart rate dan cadence dan kita melihat data-data uh, daripada heart rate dan juga cadence dah ada contoh di page 1, page 2 dan page 3 bila dah edit kita tekan apply dan ada notification apply di cycling.com seterusnya kita klik dekat function so ada beberapa parameter yang telah di enable kan so contohnya macam auto power off ni aku nak setting kepada 5 minit so lepas 5 minit dia akan off sendiri kemudian dah ada auto pause so dah best dah bila kita berhenti kejap dia akan auto pause sendiri ada tone, keypad tone dan ada estimated power bagi orang yang macam aku tak ada power meter tekan learn more so inilah cara dia calculate estimated power bagusnya dah ada recording reminder so bila terlupa kita dah kayuh dia akan bagi notification klik juga heart rate alarm untuk monitor maximum heart rate so in general calculation dia adalah 220 tolak umur untuk dapatkan maximum heart rate kat sini aku letakkan 180 so bila dah sampai 180 dia akan berbunyi Kemudian aku enablekan juga power alarm untuk monitor fungsinya. Seterusnya kita pergi profile dan ini adalah data yang kita set awal-awal tadi. Korang boleh edit dan juga ada info tambahan seperti FTP dan juga berat basikal. Seterusnya kita klik authorize apps dan aku ada Strava di display kat sini. Macam mana nak authorize kita klik how to authorize dan ini adalah cara-caranya untuk iOS dan Android. Bila kita klik auto upload tu dia akan bagi warning message sebab kita belum authorize lagi. So klik dekat Strava tu and then dia akan buka kepada Strava dan di sini kita klik authorize. Dia akan pergi jap dekat One Lab Fit website dan kembali semula kepada app dan dah ada tanda right dekat Strava. Kemudian kita klik auto upload. Kembali kepada home ada logo Strava di sebelah tepi authorize apps, data re-upload untuk korang upload data manually. Kemudian ada juga upload the error log So kalau ada isu ke apa Error log akan di send kepada Manjin Untuk dia orang improve lebih baik Dia orang punya software ni Settle back Dan kita lihat bike komputer berwarna biru Sebab connected Back to home Pergi kepada calendar tab Kosong lagi sebab kita belum write So tak ada info tentang stats ataupun PMC Kemudian kita pergi kepada me Kita punya profile Ada my bike computer Activities Authorized apps Help and support Dan juga about itu saja untuk app One Lab Fit. Okey guys, so kita akan pasangkan Mergin sensor ni dekat kita punya crank arm pedal tu. Cuma jangan lupa pasang dia punya getah rubber yang telah diberikan. So ni slot dia. So yang belakang ni getah ni pasang je lah dekat sensor ni slot in saja. Cuma dia tak kukuh lah. Sebab slot dia sebelah kiri saja sebelah ni longgar lah kan. Ha, so nasib baik kita ada rubber. Okay, alternatifnya kalau rubber ni lama-lama dia wear and tear Korang boleh pakai uh, cable tie lah uh, So fixkan permanent dekat crank arm tu Ok so kita dah pasang di crank arm ni And then kita check lah Sama ada kena ke tak dengan chain stay Yang bagusnya pasal magic sensor ni sebab dia nipis uh, Dia slim je So dia ada banyak lagi ruang lah dengan chain stay ni So kalau kita rotate tu Memang selamat tak kena okay. Mounting dia So memang mounting dia Tujuan dia untuk aerodynamic Dan kalau korang perasan Bukaan dia pun Aduhai Kecil saja. So macam aku punya handlebar ni bulat So kalau nak masukkan tu Boleh lah nak cuba Tapi aku takut patah So kena renggang-renggang kan Nak masukkan So maybe ini lebih sesuai Untuk korang yang mempunyai Handlebar yang jenis aeroflat tu So yang aeroflat tu nipis Slim So untuk ni aku tak guna sebab aku dah ada mounting yang aku guna XOSS ni. Uh, so yang ni lah. Uh, ni pun jenis style yang Garmin mount punya. So dia compatible dengan C406. Slot in and then twist saja. Uh, so memang just nice dia. Memang ngam lah. Ok jom kita test ride. So untuk on kan device tekan dan hold button A di bawah ini selama 3 saat 
Selepas on kita boleh lihat ada beberapa simbol di bahagian atas Di sebelah kiri ada dua simbol ikon Satu untuk GPS dan satu untuk Bluetooth GPS tu masih berkelip sebab dia masih sedang mencari satelit Aku pun dah pakai chest heart rate monitor So kat sini dah ada reading beats per minute 78, 79, 80 Kemudian di sebelah bahagian kanan atas ada tiga simbol Heart rate sensor, cadence sensor dan juga battery status So GPS icon tu masih berkelip-kelip So agak lambat juga dia nak cari satelit Mungkin depends pada kawasan Ha, so dah statik so maksudnya GPS satelit telah dijumpai So kita tekan sekali lagi butang yang tadi itu untuk kita start record right Dengan skrin LCD bersaiz 25 inci so display dia memang jelas kelihatan So nak tukar page tekan butang B yang sebelah kanan tu so ni page 2 Kemudian tekan sekali lagi untuk pergi ke page 3 dengan data yang berlainan So semua ni korang boleh customize dekat app So tekan semula sekali lagi untuk pergi ke page 1 So kita dah enablekan auto pause tadi Sekarang ni bila kita berhenti dia akan pause sendiri So dah mudah Tapi kalau korang nak manually pun boleh Korang tekan button A yang dah kiri tu untuk play semula Dan tekan sekali lagi untuk pause manually pun boleh Ok cukup 5km test ride so far tak ada apa-apa isu So untuk stopkan device ni kita perlu tekan dan hold butang B yang ni selama 3 saat juga Alright dah stop Jom kita upload ke app Oh lupa ada satu lagi button C dekat atas ni So tekan sekali untuk buat lap atau segment Tekan dan hold 3 saat untuk backlight So backlight dia lampu memang terang dan jelas untuk ride di waktu malam On kan bluetooth buka app one lap fit Tekan icon byte computer dekat atas kanan tu dan kita connectkan mejin C406 So satu rekod sedang upload Dan beberapa saat kemudian Siap upload successful Memang cepat Kita pergi back Dan kita tunggu sekejap Ah, Dah ada notification daripada Strava Kita punya data dah upload automatik ke Strava So memang terbaik Tekan write dan kita lihat ada map Dan ada beberapa data analysis Berapa mileage dan di atas juga ada tab, ada tiga tab, summary graph zone So korang boleh klik tab tu ataupun korang boleh scroll saja ke bawah So ada analysis, ada graph speed, ada chart untuk heart rate So kat sini dia beritahu kalau korang nak tengok detail chart tu Korang tekan chart and then dia akan pergi ke horizontal mode Korang boleh pinch, korang boleh zoom Korang boleh tengok uh, specific data pada waktu ketika itu uh, Untuk korang analysis lah Scroll lagi ke bawah ada banyak data yang lain Cadence, elevation, slope, temperature, estimated power, heart rate zone Ada zone anaerobic, fitness, ada mean maximum heart rate beats per minute Klik ikon yang ada anak panah tu so ada share feed ataupun upload data So upload data ni kalau korang nak upload manually lah Tapi sebab kita dah set automatic ke Strava So dia tulis uploaded Kemudian klik yang 3 dots tu Kita boleh edit kita punya write data ni Contoh macam type So ada race, ada cycling training ke Road training ke, test ke kan So ni test ride Kemudian kita boleh tukar juga nama uh, test ride kan Tapi apa yang kita tukar kat sini Takkan tukar di Strava Sebab data Strava dah di upload tadi kita klik pula dekat graphic display So yang ni dia punya setting Horizontal display tak ada apa sangat Kemudian kita klik dekat glossary ha, So dalam link lah ada maksud istilah yang digunakan dalam app ni Average power tu apa, normalized power, training, stress score, TSS, intensity factor So banyak lah yang ni aku pun kena study juga kita pergi pula pada kalender So bila kita dah ada write activity pada hari itu 30 hari bulan ni ada satu dot warna hijau So tekan write tu dan kita ada stats lah Satu tahun, tujuh hari, satu minggu All apa semua kan Dan ada juga performance management counter Yang ni aku tak berapa faham sangat Kena study dulu Dan bila kita check kat Strava app Semua data di upload dengan betul Tak ada masalah Memang terbaik Ok guys so itulah saja sedikit perkosan aku pada video kali ini untuk cycling computer C406 ni ada tiga benda yang aku suka. So, aku suka yang pertama dia punya screen dia besar. Yang kedua, ada banyak data yang korang boleh set dekat page 1, page 2, page 3, macam-macam yang korang boleh tengok dengan jelas. 
Yang ketiga adalah dia punya data upload synchronization daripada SIM 406 kepada app dan juga kepada Strava memang cepat, memang pantas. Tiga benda yang aku tak suka tentang SIM 406 ni, yang pertama dia tak ada data untuk odometer. Yang kedua button dia, so button nak tekan ni dekat bawah. So masa nak ride tu, nak tekan button bawah ni agak sukar sedikit lah untuk aku. Kalau boleh aku suka button dia dekat atas, senang sikit nak tekan. Yang ketiga adalah dia punya indikator untuk charging. So kalau ada lampu ke, lampu merah tengah cas and then hijau penuh, ok sikit. Ini kita hanya bergantung kepada indikator bar dalam cycling computer ni. Untuk heart rate monitor pula aku suka sebab dia nipis, ringan dan bateri dia senang kita nak buka dan tutup balik. Kelemahan heart rate monitor ni bagi aku adalah tak ada indikator. Ha, so bila kita dah pasang dekat strap tu, kita tak tahu dia dah on ke tak. Tak ada bunyi, tak ada lampu LED ke apa. Kita hanya boleh tengok dia on atau tidak bila kita baca reading heart rate tu dekat cycling computer sahaja. So bila habis ride, korang jangan lupa untuk cabut balik heart rate monitor ni daripada strap dia untuk mengelakkan bateri habis dengan cepat. Untuk sensor pula bagi aku memang terbaik. Uh, size dia kecil, nipis, slim and then uh, bateri pun mudah nak buka untuk kita set sama ada uh, cadence atau speed dan ada indicator LED uh, untuk bagi tahu kalau speed hijau, cadence warna merah. So dah best lah. Cuma ni kelemahannya dekat dia punya rubber ni lah. Uh, so rubber ni agak nipis dan hanya boleh connect satu saja tempat slot. Ada slot ni kan. Kalau ada dua-dua tu macam kukuh dan stable sikit lah. Harga yang dijual untuk Magin C406 ni di Maxbyte adalah RM188 sahaja. So, dengan banyak features dia, harga bawah 200 memang terbaik, memang berbaloi. Heart rate monitor pula dijual dengan harga RM75 dan bike sensor ni dijual dengan harga RM55. Maxbyte juga ada bundle package. So, bundle package A korang akan dapat meter dengan bike sensor Harganya RM238. Package B pula meter dengan heart rate monitor RM258. Dan package bundle C korang akan dapat semua ni meter, heart rate monitor dan juga sensor RM308 sahaja. Bagi aku alang-alang kalau korang memang tak ada langsung meter, sensor apa semua korang belilah package bundle C ni senang untuk diorang connect sebab dari brand yang sama. Tapi kalau korang ada heart rate monitor dan juga bike sensor daripada brand lain tapi dia ada ANT Plus dan Bluetooth tak ada masalah untuk connect dengan C406. Jika korang pengguna C406 korang boleh komen kat bawah macam mana pengalaman korang so far dan macam biasa kalau korang ada soalan dan cadangan sila komen di bawah juga. Alright, jika korang suka video ini bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.